வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ராயல்ட்டி அக்கவுண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இந்த ராயல்ட்டி அக்கவுண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிகாம் க்கு நியூ सिलेबसல இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் அண்ட் மார்க்கோ ஈஸியா இதல இருந்து நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு அப்படினா ஈஸியா இதல வர்க்க प्रॉब्लम्स சால்வ் பண்ண முடியும் எஸ் இப்ப ராயல்ட்டினா என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்க ராயல்ட்டின்றது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீரியாடிக்கல் பேமெண்ட் ओके और मास मासमो इले आर मास वाटो इले वर्ष वाटो इतमी और पीरियड् पे पड़े पेमेंट दा रटी अंड रटी पे पड़ो या पे पड़नों पे पड़नों अब पाती इं वो बिजन पड़पी बुक पब्लीशिंग कंपनी आरमी अब अब्ली पड़नों अब अरतर एलिया अभी एल्क नंबर वो पब्ली पड़ मुड़म अब पड़ मुड़ा ओके अब पड़नों अब अगर लीगल रईट्स नंब वांगा नंब अंत पब्ली पड़ मुड़ी अंद लीगल रईट्स अगर नमक एप्ली तरवा अब फ्रीय तरमाटा सो अगर नम्बर पड़नों अब पाता और पेमेंट पड़नों अदा रटी ओके अयलटी यदर आफ पब्लीशो इले अंबर आफ सोलो इतनी अगर नम्बर कुक्र रटी ओकेवा असट नंब यूस पड़क नंब इंटर्न कुक्र कंसिड्रेशन रटी पुरी अनर आफ द असट अब वो फिजिकल असटा अब इतमी कापीट अदारे असटोल टेंजबल असट इनजबल असट एल नंब यूस पड़पर अद्क नंब कुमेंट रटी रटी इप्ली वो एप्ली अब लीसिंग अग्रिमेंट मूलम नंब पड़ो ओके अग्रिमेंट लीसिंग अग्रिमेंट अद मूलम अंत रटी वो नमक पे पड़ो ओके टर्म्स मेन्शन पड़ो अेस पड़ी तब रटी वो पे पड़ो ओके पाती रटी वह पब्लीशर कैनुफेक्चरकूँ और पेटेंट रईट वो पे पड़ला ओके पाती आयिल वेल इले मैं अब वाला अंद ओनर कटेमें नम्बर रटी पे पड़ी अंद आयिल वेलो इले मैंसो वो नम्बर लीसिंग के मुड़ी ओके पाती पार्टी यार यार अब पाती टू पार्टी यारना लैंड लॉड और लेसार ओके लैंड लॉड मैन क्वारी ओके आयिल वेल इतमीलता अब लैंड लॉडा बुक पब्लीशिंग इं लैंड लॉडल कैयादी फिजिकल प्रापटी फिक्सड असट वो नम्बर यूस पड़पो अब अंदर लैंड लॉड लेसार अब यार अब असट ओनर ओके यार वो नमक अंदर प्रापटी यूस पड़ान रईट्स कुको लैंड लॉड लेसार ओके अयलटी वांग नम्बर कुक्र असिड्रेशन रटी वांग प्रापान रईट्स नंब यूस पड़क नमक कुपा अवंता लैंड लॉड ओके लेसी और टेनट इवें यार अब यार रटी पे पड़ा अंत असट यूस पड़क रटी पे पड़ेवता नम्बर सुलोना लेसी इले टेनटन सुल रो ओके पार्टी इत रे पार्टी दा वो अग्रिमेंट मूलम इवें वो कंसिड्रेशन कुापे यूस पड़ा ओके नेक्स्ट पारें मुख्य टर्म अब मिनिम रेन्ट अब टर्म रोम मुख्य टर्म ऐसा प्राब्लम फुला मिनिम रेन्ट इतना नमक वह मिनिम रेन्ट के इन पे डेड रेन्टा इले फिक्सड रेन्टनवा ओकेवा इन मिनिम रेन्ट अब पाती इंबर और बुक वो पब्ली पड़क नंबर रईट वांगो अटी पे पड़ो ओके अब वेल वो नम्बर लीस्को मैंसो अब अब नंब वो इंटर्न रटी ये बेस पड़ी कुछ अब बुक पब्ली पड़ते इले बुक सेल आन पर मैन क्वानिटी एव्वलो ना प्ड्यूस पड़ो एक्सट्रा पड़ो पर अब इप्डी नमक वो बुक नया सेल आगे अब नमक वो लास् 
யாருக்கு லாஸ் அந்த லேண்ட்லார்டுக்கு ஏன்னா நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் சரியாக போகலைன்னா லாஸ் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொடுக்குற அந்த காம்பன்சேஷன் தான் மினிமம் ரெண்ட்டுன்றது ஓகே அவங்க அசட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு சேல் சரியாக ஆகலை அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது இல்லையா அதுக்காக அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸடாக ஒரு அமௌண்ட் அதாவது என்ன அதிகமாச்சுனாலும் சேல்ஸ் அதிகமாச்சுனாலும் சரி இல்லை குறைஞ்சாலும் சரி அந்த மினிமம் ரெண்ட்டுன்றது என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி மாதிரி ஓகே அந்த செக்யூர்ட் அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம பே பண்ணிடணும் அதுதான் மினிமம் ரெண்ட் ஓகே புரியுதா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சேல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் வேல்யூ உள்ள சேல் நடந்திருக்கு அதுதான் இப்போ ராயல்ட்டியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் மினிமம் ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ இந்த டென் தௌசண்ட் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது இந்த மினிமம் ரெண்ட் ஆர் த ராயல்ட்டி இதில் விச் எவர் இஸ் ஹை எதுவோ அதை தான் நம்ம லேண்ட்லார்டுக்கு பே பண்ண முடியும் அப்போ இந்த மினிமம் ரெண்ட்டுன்றது ஒரு செக்யூர்டான ரெண்ட் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா லேண்ட்லார்டுக்கு ஒரு செக்யூர்ட் ஏன்னா அவங்க அசட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்காக அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு செக்யூர்டு அமௌண்ட் ஃப்ளாட் ரேட் ரெண்ட் தான் வந்து ஃபிக்ஸட் ரெண்ட் இது பாருங்கள் இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது இதெல்லாம் தான் வந்து மினிமம் ரெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம ஒவ்வொரு சம்லையும் வந்து இந்த மினிமம் ரெண்ட்டுன்ற கான்செப்ட் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ராயல்ட்டி வந்து டென் தௌசண்ட் வருது மினிமம் ரெண்ட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் அதாவது எக்ஸஸ் ஆஃப் மினிமம் ரெண்ட் ஓவர் ராயல்ட்டி ராயல்ட்டி வந்து எவ்வளவு வெறும் பத்தாயிரரூபா மினிமம் ரெண்ட் முப்பதாயிரரூபா அப்போ அந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ன்றது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது யாருக்கு லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸிக்கு லாஸ் ஓகே அவங்க எடுத்திருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ராயல்ட்டி வந்து கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க சேலோ ப்ரொடக்ஷனோ கம்மியாகிட்டு அதுக்காக அவங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுக்கணும் மினிமம் ரெண்ட் அவசியமாக ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்றாங்க பாருங்கள் இப்போ இங்கே இருக்க எக்ஸாம்பிளில் ஃபிக்ஸட் மினிமம் ரெண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸட் வந்து டென் தௌசண்ட் அண்ட் ஆக்சுவல் ராயல்ட்டி ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஆஃப் அவுட் புட்டர்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு தான் வருது அப்போ இதில் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ன்றது என்னென்னா இந்த டென் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் செகண்ட் இயரில் பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் மைனஸ் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுதான் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ஓகே அதாவது நம்மளுக்கு வர லாஸ் வந்து அந்த ஓனருக்கு வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்து மினிமம் ரெண்ட் அதுக்காக அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம் ஆனால் நமக்கு வர லாஸ் என்னமோ மினிமம் ரெண்ட் ஜாஸ்தியாக கொடுக்குறோம் இல்லையா ஆக்சுவல் ராயல்ட்டியை விட அதை தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஷார்ட் ஒர்க்கிங் சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெக்யூப்மெண்ட் ஆஃப் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அதாவது இது மாதிரி ஷார்ட் ஒர்க்கிங் வந்துருச்சு அந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கை எப்படி ரெக்யூப் பண்ணுறது ரெக்யூப் பண்ணுறது ரெக்கவர் பண்ணுறது அதாவது இது லெஸ்ஸியோட லாஸ் தான் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்னு பார்த்தோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ராயல்ட்டி கம்மியாக இருக்குது ஆனால் எது ஜாஸ்தியாக இருக்குது மினிமம் ரெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல ஷார்ட் ஒர்க்கிங் வந்திருக்கு அதை வந்து அவங்க ரெக்கவர் பண்ணணும் இல்லையா அதை தான் ரெக்யூப்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெக்யூப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது மூணு வழியில் அதை வந்து ரெக்யூப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது எப்போ ரெக்யூப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட்லேயே வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு லீஸிங் எடுக்கிறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது இனிஷியல் பீரியடில் இந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங் வரத்துக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரெக்யூப்மெண்ட்டோட பீரியட் என்னன்றதையும் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு வழியில் ரெக்யூப் பண்ணலாம் வித்தவுட் எனி டைம் லிமிட் வென் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் கேன் பி ரெக்யூப்ட் இந்த ஃபிக்ஸட் பீரியட் ஓகே இது வந்து டைம் லிமிட்டே கிடையாது இதில் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் பீரியட் இருக்குது அண்ட் தேர்ட் கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா வென் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் கேன் பி ரெக்யூப்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அடுத்து இருக்க ஃபியூ இயர்ஸில் ரெக்யூப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த மூணு வழி ஓகே இதை வந்து எப்படி பாருங்க ஃபஸ்ட்டு வித்தவுட் எனி டைம் லிமிட்டுன்றது என்னென்னா இதில் டாப்பிக்லேருந்தே நமக்கு தெரியுது அதாவது டைம் லிமிட்டே கி
இந்த ப்ராஃப்ட் அண்ட் லாஸ்க்கு அந்த அன்ரெக்யூப் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகிடும் இது வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் வந்து இப்போ புரியாது ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிச்சிட்டுன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே இப்போ வெறும் என்னன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் மெத்தட் பார்த்தோம் என்னென்னா ஃபிக்ஸட் பீரியடில் வந்து ரெக்யூப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அந்த லாஸை வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டைம் பீரியட் ஃபிக்ஸட் பீரியட் கொடுக்குறாங்க அது தான் வந்து ரெக்யூப்ட் என்ன ஃபிக்ஸட் பீரியட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் லீஸ் வந்து எப்போ எடுத்திருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் எடுத்திருக்காங்க ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் பத்து வருஷத்துக்கு லீஸ் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் கேன் பி ரெக்யூப்ட் ஒன்லி டியூரிங் த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸ் தான் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸை ரெக்யூப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கை பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அது வரைக்கும் தான் ஃபோர் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ டூ தௌசண்ட் த்ரீ இல்லையா அதை ரெக்யூப் பண்ணணும் ஓகே அப்படி ரெக்யூப் பண்ண முடியலன்னா ப்ராஃப்ட் அண்ட் லாஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் ஓகே புரிஞ்சுதா அதாவது வித்தவுட் எனி டைம் லிமிட் அப்படின்றதுல லீஸ் பீரியட் முடிஞ்ச பிறகு அன்ரெக்யூப் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் வந்து ப்ராஃப்ட் அண்ட் லாஸ்க்கு போயிடும் அண்ட் இது வந்து ஃபிக்ஸட் பீரியட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பீரியட் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அன்ரெக்யூப்டு வந்து ப்ராஃப்ட் அண்ட் லாஸ்க்கு போயிடணும் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன மெத்தடுனா ஷார்ட் ஒர்க்கிங் கேன் பி ரெக்யூப்ட் இன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸ் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் அ மைனஸ் லீஸ் டோன் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி நைன்டீன் நைன்ட்டிக்கு மைன் வந்து லீஸ்க்கு எடுத்திருக்காங்க ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு எடுத்திருக்காங்க அண்ட் இஃப் இட் இஸ் கிவன் இன் த அக்ரிமெண்ட் தட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் கேன் பி ரெக்யூப்ட் இன் த சப்சீக்வெண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் தென் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்ட்டி கேன் பி ரெக்யூப்ட் இன் நைன்டீன் அதாவது சப்சீக்வெண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நைன்ட்டியோட ஷார்ட் ஒர்க்கிங் வந்து என்ன பண்ணணும் நைன்டி த்ரீ வரைக்கும் ரெக்யூப் பண்ணலாம் அண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் நைன்டி ஒன் வந்து நைன்டி ஃபோர் வரைக்கும் பண்ணலாம் அண்ட் நைன்டி டூ இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பண்ணலாம் அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் ரெக்யூப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே இப்போ வந்து ரெக்யூப்பே பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த பீரியட் அந்த ஸ்டிப்லேட்டட் பீரியட் அந்த த்ரீ இயர்ஸ் பீரியட் அதாவது இங்கே ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் நைன்டி ஃபோர் முடிஞ்ச உடனே ஹேண்ட் நைன்டி ஃபைவ் முடிஞ்ச உடனே அது ப்ராஃப்ட் அண்ட் லாஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஓகேவா இது ப்ராப்ளம் போடும்போது புரியும் நீங்கள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் என்னன்றது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கேல்குலேஷன் டேபிள் இந்த டேபிள் போடுறது மூலமாக ஈஸியாக நம்மளால் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட்டுற முடியும் பாருங்கள் இயர் எத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம வந்து லீஸிங் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது அண்ட் அவுட் புட் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவுட் புட் என்னன்றதை போடணும் அண்ட் ராயல்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவுட் புட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் இல்லையா அப்போ அந்த ராயல்ட்டி எவ்வளவு அண்ட் மினிமம் ரெண்ட் எவ்வளவு அண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கிறது எக்ஸஸ் ஆஃப் மினிமம் ரெண்ட் மினிமம் ரெண்ட் மைனஸ் ராயல்ட்டி தான் இந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கிறது அண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரெக்யூப்டு எவ்வளோ ரெக்யூப் பண்ணோம் அப்படின்றது அண்ட் நாட் ரெக்கவர்டுன்றது ஏன்னா இது வந்து ப்ராஃப்ட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் இல்லையா நாட் ரெக்கவர்டும் இங்கே போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் பேமெண்ட் டு லேண்ட்லார்ட் பேமெண்ட் டு லேண்ட்லார்டுன்றது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ரெண்ட் ஆர் ராயல்ட்டி விச் எவர் இஸ் ஹையர் ஓகேவா ராயல்ட்டி இல்லை மினிமம் ரெண்ட் ரெண்டுத்தில் என்ன பா ஜாஸ்தி வருதோ அது தான் வந்து பேமெண்ட் டு லேண்ட்லார்டுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் சரியா எஸ் இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸி ஆர் டெனன்ட் ஓகே ரெண்டு பேர் புக்ஸ்லேயுமே வந்து இந்த ராயல்ட்டி அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் ராயல்ட்டி பேபிள் ராயல்ட்டி பேபிள்க்கு வென் தேர் இஸ் நோ ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இல்லாத போது ராயல்ட்டி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு லேண்ட்லார்ட் அக்கௌண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இருந்ததுன்னா ராயல்ட்டி ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அக்கௌண்ட் டு லேண்ட்லார்டு ஓகே அப்போ மினிமம் ரெண்ட் வந்து அப்ளிகபிள் ஆச்சு அப்படின்னா மினிமம் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டு லேண்ட்லார்ட் ராயல்ட்டி
பாருங்க ஃபார் ராயல்டி ரிசீவபிள் when there is no short working short working illana tenant account data to royalty account short working irundaduna tenant account to royalty receivable to short working okay next vandu receiving cash ku when there is no recruitment of short working appa cash account to tenant account when there is recruitment of short working na cash account to short working account டூ டெனண்ட் அக்கௌண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ இது பாருங்கள் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ராயல்ட்டி அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர்க்கு ராயல்ட்டி ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இஃப் தேர் ஆர் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரிட்டர்ன் ஆஃப் அதாவது லேப்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கே ராயல்ட்டி ரிசீவபிள் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அக்கௌண்ட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓகேவா இதுதான் லேண்ட்லார்ட் புக்கில் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இது ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நம்ம இதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் போட ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்